Σήμερα θα μιλήσω για την αγοραφοβία, τι είναι και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Είμαι η Κατιάνα και ανεβάζω εβδομαδία βίντεο με θέματα ψυχικής ζείας. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην τα χάνεις. Η αγοραφοβία είναι μία από τις αγχώδεις διατραχές. Η λέξη αγοραφοβία προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη αγορά, που σημαίνει δημόσιο χώρο συγκέντρωση και συναλλαγέ, και τη λέξη φοβία, που σημαίνει τον υπερβολικό φόβο και άγχο που δεν αναλογούν σε ένα ερέθισμα ή σε μια κατάσταση και δεν μπορεί να εξηγηθούν με λογική. Η φοβία συνήθω οδηγεί το άτομο στην αποφυγή του φοβογόνου ερεθίσματο. Η αγοραφοβία ίσω είναι και η πιο οδυνηρή φοβία. Διότι ο αγοραφοβικό γίνεται σταδιακά απομονωμένο και φοβισμένο από το οτιδήποτε που βρίσκεται έξω από την πηγή ασφαλεία του που συνήθω είναι το σπίτι του, ενώ ταυτόχρονα εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιου οικείου του προσώπου ώστε να αισθάνεται πιο ασφαλή. Η αγοραφοβία συχνά συνεπάρχει με πανικό, αν και είναι δυνατόν να εκδηλωθεί χωρί πανικό. Η αγοραφοβία συχνά αναπτύσσεται σε άτομα που έχουν μάθει κάπω να εξαρτώνται και να προστατεύονται από άλλου ανθρώπου. Μετά υποβάλλονται σε μεγάλε αναστατώσει στη ζωή του και έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τι πραγματικέ δυσκολίε που πλέον πρέπει να αντιμετωπίζουν μόνοι του. Τέτοιε αναστατώσει, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια μετακόμιση σε άλλη πόλη ή χώρα, ή μια σοβαρή ασθένεια, ή ένα θάνατο ενό αγαπημένου ανθρώπου, ένα γάμο, ένα χωρισμό, μια αποβολή, ή ένα έντονο κίνδυνο κτλ. Ταυτόχρονα από το άγχο του και από τον φόβο του, αρχίζουν να βιώνουν και σωματικά συμπτώματα, όπως είναι η αύξηση καρδιακών παλμών, η ναυτία, που τους φέρνουν τον ιδιασμό του θανάτου. Και έτσι προκαλείται μια κρίση πανικού και νομίζουν ότι πεθαίνουν. Στη συνέχεια, αυτός ο φόβος μην ξανασυμβεί μια κρίση πανικού και είναι μακριά από το σπίτι ή από ένα νοσοκομείο τους κάνει να αρχίζουν την αποφυγή. Αρχίζουν να αποφεύγουν, για παράδειγμα, να πάνε σούπερ μάρκετ, επειδή το έπαθαν εκεί μια φορά. Μετά αποφεύγουν τα λεωφορεία. Μετά τα μαγαζιά, μετά τη δουλειά, μετά αποφεύγουν να βγουν έξω από το σπίτι και η ζωή του γίνεται μια κόλαση. Αναπτύσσουν δηλαδή αγοραφοβία λόγω του άγχου και του φόβου που προκαλούν οι κρίσει πανικού, που είναι τρομερά δυσάρεστη εμπειρία. Συχνά του βοηθάει να έχουν μαζί του ένα πολύ οικείο του πρόσωπο, κάτι το οποίο ελαττώνει το άγχο του. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διατραχών του DSM-5, τα διαγνωστικά κριτήρια της αγοροφοβίας είναι έκδηλος φόβος ή άγχος για δύο ή περισσότερα από τις ακόλουθες πέντε καταστάσεις. Να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα αυτοκίνητα, λιοφορία, τρένα, πλοία, αεροπλάνα. Να βρίσκεται σε ανοιχτού χώρους, για παράδειγμα χωρί στάθμευση, αγορές, γέφυρες. Να βρίσκεται σε κλειστούς χώρους, για παράδειγμα μαγαζιά, θέατρα, κινηματογράφη. Να στέκεται στην ουρά ή μέσα σε πλήθος. Να είναι μόνος έξω από το σπίτι. Το άτομο φοβάται ή αποφεύγει αυτές τις καταστάσεις λόγω των σκέψεων ότι η διαφυγή μπορεί να είναι δύσκολη ή μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων τύπου πανικού ή άλλα συμπτώματα ανικανότητα ή συμπτώματα που θα τον τροπιάσουν. Τα άτομα λοιπόν που αναπτύσσουν αγοραφοβία φοβούνται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πάθουν κάτι με την υγεία του, ειδικά όσον αφορά την καρδιά του, φοβούμενοι ότι ίσω υποστούν καρδιακή προσβολή ή αισθάνονται ότι πνίγονται. Δεύτερον, ότι θα πεθάνουν σε ένα δημόσιο χώρο μακριά από το σπίτι ή από ένα νοσοκομείο. Και καθώ πεθαίνουν, που νομίζουν ότι πεθαίνουν, θα είναι και ρεζίλοι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είναι ο συνδυασμό δύο βασικών φόβων: ο φόβο τη θνησιμότητα και ο φόβο τη κοινωνική απόρριψη. Είναι δύο βασικέ κατηγορίε φόβων που κατέχουν του ανθρώπου, επειδή ο πρώτο σχετίζεται με το θάνατο και ο δεύτερο σχετίζεται με το αποκλεισμό από την ομάδα που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Οπότε οι αγροφοβικοί βιώνουν τα χειρότερα από αυτούς τις δύο φόβους. Και τώρα πώς αντιμετωπίζουμε την αγοραφοβία. Η ψυχοθεραπεία βέβαια είναι ένας βασικός τρόπος στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση της αγοραφοβίας και του άγχους γενικότερα. Μία βασική θεραπευτική τεχνική για την αντιμετώπιση της αγοραφοβίας είναι η θεραπεία έκθεσης. 
Στη θεραπεία έκθεση αντιμετωπίζει εκούσια τα πράγματα που σε φοβίζουν, μέχρι να εξοικειωθεί με το φοβογόνο αντικείμενο η κατάσταση. Για παράδειγμα, φοβάσαι να μπει στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, στην αρχή στέκεσαι από την άλλη πλευρά του δρόμου και απλά κοιτά το σούπερ μάρκετ από μακριά. Το κάνει όσε φορέ χρειάζεται μέχρι να το συνηθίζει και να το βαρεθεί. Ύστερα το πλησιάζει, το κοιτά από κοντά και βλέπει και τι γίνεται μέσα. Και επαναλαμβάνει το ίδιο. Μετά μπαίνει μέσα και στέκεσαι δίπλα από την πόρτα και κάνει το ίδιο. Μέχρι στο τέλο να μπορεί να μπει κανονικά στο σούπερ μάρκετ. Η σταδιακή έκθεση είναι μια βασική έννοια στην αντιμετώπιση τη φοβία. Όταν φοβάσαι κάτι, πρέπει εκούσια και σταδιακά να το αντιμετωπίσει. Η εκούσια έκθεση σε φοβογόνε καταστάσει βοηθάει και είναι θεραπευτική. Αντιθέτω με τη ξαφνική και βίαιη έκθεση στι ίδιε καταστάσει που μπορεί να σε κάνει χειρότερα. Το μήνυμα τη αλλαγή που φέρνει η έκθεση είναι ότι η αντιμετώπιση του υπαρξιακού φόβου σου να τα καταφέρνει μόνο σου είναι δυνατή. Ότι μπορεί ουσιαστικά και μόνο σου σε αυτό το κόσμο να τα βγάλει πέρα αν χρειαστεί. Με την έκθεση δεν μαθαίνει ότι ο κόσμο είναι ασφαλή και ότι δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Αλλά μαθαίνει να είσαι πιο γενναίο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι δυσκολίε τη ζωή. Μαθαίνει ότι μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτό που σε φοβίζει χωρί να καταστραφεί, επειδή έχει μέσα σου την απαραίτητη δύναμη και να το αντέχει αλλά και να το αντιμετωπίσει. Έτσι και μετά που κατάφερε να μπει στο σούπερ μάρκετ και διαπίστωσε ότι δεν πέθανε. Μπορεί να μπει και στο λεωφορείο, να πα και στο σινεμά, να χρησιμοποιήσει και το ασανσέρ. Μπορεί μετά να πα σπίτι σου και να τσακώνεσαι με την γυναίκα σου για θέματα που σε ενοχλούσαν εδώ και πέντε χρόνια, αλλά δεν τόλμησε ποτέ να πει τίποτα. Ή μπορεί να αρχίζει να πει τη γνώμη σου στη δουλειά. Αλλά γιατί, επειδή έμαθε να δεχτεί την πρόκληση τη ζωή και να στηρίζει τον εαυτό σου. Έμαθε ότι ο φόβο δεν είναι μεγαλύτερο από εσένα. Και ότι η αντιμετώπιση του δεν σε καταστρέφει, αλλά σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το μάθει κανεί. Προτιμότερο, βέβαια, η θεραπεία έκθεση να γίνεται στο πλαίσιο τη ψυχοθεραπεία και με την βοήθεια του θεραπευτή. Ειδικά όταν η κατάσταση είναι λεπτή και το στάδιο είναι προχωρημένο. Οι ασκήσει χαλάρωση, αναπνοή, η χαλαρωτική μουσική, το περπάτημα, γυμναστική, σωστή διατροφή. Είναι και αυτέ τι τεχνικέ που μπορεί να κάνει μόνο σου και σε βοηθάνε στη διαχείριση του άγχου. Ελπίζω να σε βοήθησε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάνε like και μην ξεχνά να φροντίζει τον εαυτό σου σωματικά και ψυχικά, επειδή μόνο όταν είμαστε φροντισμένοι μπορούμε να φροντίζουμε και τη ζωή μα αλλά και του δικού μα ανθρώπου. Γεια σου.